हीटिंग तथा कूलिंग एलिमेंट के साथ विंडो एसी की सी एस आर वायरिंग यहां पर हम लोग उस एसी की वायरिंग करेंगे जो एसी गर्मी के मौसम में कमरे में ठंडी हवा प्राप्त करती है और ठंडी के मौसम में कमरे में गर्म हवा प्राप्त करती है लेकिन यह सी एस आर वायरिंग होगी यानी इसमें वोल्टेज रिले भी लगा होता है और रनिंग कैपसीटर और स्टार्टिंग कैपसीटर दोनों कैपसीटर भी लगे होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टेप बाई स्टेप बढ़िया तरीके से समझेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे कर सकते हैं आपको बता दिया जो विंडो ए की वायरिंग का हमने वीडियो बनाया तो यह सबसे लास्ट वीडियो हमने बोला था कि पंद्रह वीडियो आपको बना करके देंगे विंडो एसी की वायरिंग से संबंधित लेकिन हुआ ये कि कुछ वीडियो हमने ऐसा बनाया जिसमें एक ही में दो दो वायरिंग का मतलब एक ही में खत्म कर दिया ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा वीडियो न बने क्योंकि उन दोनों में डिफरेंस जो था अंतर जो था वो बहुत कम था तो इसलिए हमने उनको एक ही में बना दिया ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे हम लोग पार्टो के बारे में बात कर लेते हैं ये हमारा सिलेक्टर स्विच है जिसके द्वारा ए के पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से ऑन ऑफ किया जाता है या हाई मीडियम लो किया तो पूरी कंट्रोलिंग यहां से होती है ये सेलेक्टर स्विच है एक स्विच इसमें और देखिए नई आई है जिसका नाम है रोटरी स्विच ये जो स्विच है इसमें जो प्रयोग की गई है इसका नाम होता है रोटरी स्विच और रोटरी स्विच का कार्य ये होता है कि ये हीटिंग और कूलिंग के सप्लाई को आउट करता है यानी कब आपको गर्मी चाहिए या कब आपको ठंडी चाहिए यानी ठंडी का मौसम है तो गर्म हवा चाहिए तो भी आप यहां से ही कंट्रोल करेंगे सेलेक्ट करेंगे और अगर इसको आप कूलिंग चाहिए यानी गर्मी के मौसम में ठंडी हवा चाहिए तो भी आप यहां से सेलेक्ट करेंगे ये देखिए हीटिंग एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट क्या होता है ये जो हीटिंग एलिमेंट जो हीटर के अंदर जैसा होता है ना ये सेम हीटर का सिस्टम है जिसमें न्यूट्रल और फेस अगर दोनों पहुंचते हैं तो ये गर्म होता है और जब ये गर्म होता है तो ब्लोअर फैन खींच करके कमरे में गर्म हवा फेंकता है देखिए जब गर्म होगा यानी जब हीटिंग एलिमेंट कार्य करेगा तो उस समय ये जो हमारा कंप्रेसर मोटर है ये कार्य नहीं करेगा क्यों क्योंकि अगर कंप्रेसर मोटर कार्य करेगा तो गैस का संचार होगा और अगर गैस का संचार होगा तो एसी ठंडा करने लगेगी यानी ऑपरेटर कार्य करेगा और कूलिंग एलिमेंट यानी ऑपरेटर कार्य करेगा तो फिर गर्म करने की क्या जरूरत है यानी दोनों में से एक समय में एक ही चलेगा दोनों एक साथ नहीं चलेंगे तो हो गया ये हमारा सिलेक्टर स्विच और उसके बाद ये हमारी स्विच है स्विच से हम ऑन ऑफ करते हैं स्विंग मोटर को कंट्रोल करने के लिए लगा होता है उसके अलावा ये हमारा फैन है इस फैन में देखेंगे कि ये विद्युत मोटर होता है और ये जो मोटर है रूम कूलर के मोटर के बराबर ही होता है क्योंकि इसमें चार से छह एम का कैपसीटर भी प्रयोग किया जाता है और उसके अलावा देखिए इस फैन में जो साफ्ट होता है जो बीच में निकला होता है ना पार्ट जो घूमता है यानी जिसपे ये ब्लेड लगा होता है तो ये जो साफ्ट होता है ये एक ही होता है और एक ही साफ्ट पे इसमें दो फैन लगे होते हैं आगे और पीछे दोनों साइड एक साइड में ऐसे पत्तियां की तरह बनी होती हैं और दूसरी साइड ऐसे गोल फैन होता है जिधर ये पत्तियां होती है ना इस फैन को कहते हैं कंडेंसर फैन यानी कंडेंसर फैन क्योंकि यह कंडेंसर को ठंडा करने का कार्य करता है और ये जो दूसरा फैन है इस फैन का नाम होता है ब्लोअर फैन ब्लोअर फैन मतलब कमरे में जो कि गर्म हवा या ठंडी हवा खींच करके जो हवा फेंकेगा कमरे में वो ब्लोअर फैन कहलाता है और कंडेंसर फैन वो होता है जो कंडेंसर को ठंडा करने का कार्य करता है उसके बाद रही है हमारी स्विच स्विच में देख रही है तार जोड़ने के लिए तीन पॉइंट बने होते हैं एक पे लिखा है पीएच एक पे लिखा है हीटिंग और एक पे लिखा है कूलिंग यानी एक में आपको फेस ला के देना है और एक हीटिंग के लिए जाएगा एक कूलिंग के लिए जाएगा उसके अलावा देखिए थर्मोस्टेट इसमें हमारे दो प्रयोग किए गए हैं जिसमें एक थर्मोस्टेट का नाम है बायोमेटालिक थर्मोस्टेट बायोमेटालिक थर्मोस्टेट ये जो थर्मोस्टेट होता है ना ये हीटिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है हीटिंग को कंट्रोल करने का मतलब जब अगर एसी चलते चलते जब ये एलिमेंट ज्यादा गर्म हो जाएगा ज्यादा कमरे में गर्म हवा प्राप्त होने लगेगी तो हीटिंग एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट करने के लिए ऑटोमेटिक यहां पे बायोमेटालिक थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है और ये जो थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट है इसका प्रयोग किया जाता है कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए यह सभी मशीनों में प्रयोग किया जाता है जैसे फ्रिज हुआ ए किसी भी प्रकार की हो सब में यह प्रयोग किया जाता है यानी उन ए में भी प्रयोग किया जाता है जो सिलेक्टर स्विच से कार्य करती है जो रिमोट से कार्य करती है ना जिसमें बटन के रिमोट के द्वारा जो एसियां कार्य करती हैं, उसमें थर्मोस्टेट का प्रयोग नहीं किया जाता है थर्मोस्टेट का कार्य कूलिंग को कंट्रोल करना होता है यानी आप जितना सेट किए रहेंगे अगर उससे ज्यादा एसी ठंडा करती है तो ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देगा जिससे पूरा उपकरण बंद हो जाएगा बंद होने का मतलब है कंप्रेसर मोटर बंद होता है जिससे गैस का संचार नहीं होता है और गैस का संचार नहीं होता है तो यानी ए बंद रहती है उसके अलावा ये हमारा वोल्टेज रिले वोल्टेज रिले का कार्य होता है कि रनिंग तथा स्टार्टिंग दोनों कैपसीटरों के साथ मिलकर कंप्रेसर मोटर को झटका देके स्टार्ट करने का कार्य करता है कंप्रेसर मोटर का कार्य रनिंग तथा
वायरिंग से पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि आप लोग वीडियो में कमेंट बहुत कम करते हैं तो कमेंट किया करिए कमेंट का मतलब ये हुआ कि आप अगर कुछ टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में लिखिए या फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में लिखिए या फिर इसमें अगर कुछ गलतियां रह गई हो तो उसके बारे में बताइए या फिर कुछ और तरीके से सुनना चाहते हैं तो उसको बताइए तो यो कमेंट करके आप बताइए जरूर तो चलिए इसमें देखिए सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को यहां पर हम जोड़ेंगे फैन के कामन में न्यूट्रल के वायर को फैन के कामन में जोड़ेंगे क्योंकि यह एक मोटर है और बिना न्यूट्रल और फेस दोनों के चलेगा नहीं तो जिन जिन उपकरणों में न्यूट्रल की भी आवश्यकता पड़ती है उसमें हम न्यूट्रल को डायरेक्ट जोड़ देते हैं देखिए न्यूट्रल मोटर में हमने जोड़ दिया न्यूट्रल यहां से हम लेके जाएंगे अपने स्विंग मोटर में भी जोड़ देंगे क्योंकि यह भी एक प्रकार का मोटर है बिना न्यूट्रल फेस के कार्य नहीं करेगा यही न्यूट्रल हम लेके जाते हैं हीटिंग एलिमेंट को भी जोड़ देते हैं क्योंकि हीटिंग एलिमेंट में भी न्यूट्रल और फेस दोनों पहुंचेगा तभी वो कार्य करेगा और यही न्यूट्रल हम लेके जाते हैं देखिए कंप्रेसर के कामन में लेके जाना है लेकिन हम यहां वोल्टेज रिले भी लगा है तो वोल्टेज रिले लगा होने के कारण न्यूट्रल को सबसे पहले वोल्टेज रिले के पांच नंबर में देंगे और पांच नंबर में देने के बाद दूसरे वाले पांच नंबर पॉइंट से आउट करवाकर उठा के ले जाएंगे कंप्रेसर के कामन में जोड़ देंगे वोल्टेज रिले में बता दिए जो पांच नंबर होता है इसमें तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं और ये दोनों के दोनों एक ही होते हैं ये दोनों अलग नहीं होते दोनों एक ही होते हैं उसके अलावा इसमें देखिए दो नंबर में भी दो पॉइंट है ये दोनों एक है एक नंबर में दो पॉइंट है ये दोनों एक है चार नंबर में तार जोड़ने के लिए चार पॉइंट है और चार पॉइंट भले से है लेकिन चारों के चारों एक ही होता है इसमें कुछ अलग नहीं होता कुछ डिफरेंस नहीं होता है चार नंबर में चार पॉइंट है तो हो गया ये हमारे न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट अब वायरिंग रही फेस की फेस के वायर को देखे शुरुआत करते हैं सबसे पहले फेस के वायर को सिलेक्टर स्विच के एन वाले पॉइंट में देते हैं सबसे पहले फेस के वायर को सिलेक्टर स्विच के यन वाले पॉइंट में देते हैं और यन और यल अंदर से दोनों डायरेक्ट होते हैं यानी एक ही होते हैं यन और यल अंदर से दो पॉइंट इसमें होते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं तो यन में हमने लाइट दिया यल से हम आउट करवा सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही है और बिना स्विच के ऑन किए भी ये दोनों ऑन रहते हैं हमेशा के लिए तो इसके दूसरे पॉइंट हम आउट करवा करके स्विच में लेके जाते हैं और स्विच के दूसरे पॉइंट से ले जाकर स्विंग मोटर में जोड़ते हैं इससे क्या हुआ कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे ना स्विच को ऑन करेंगे तो स्विंग मोटर तक लाइट पहुंचेगी और जब स्विंग मोटर तक लाइट पहुंचेगी तो मोटर चलेगा जिससे ये क्या करेगा कमरे में निकलने वाली ठंडी या गर्म हवा को दिशा देने का कार्य करता है जैसे आप रूम कूलर के मोटरों में भी देखे होंगे जो आगे ऐसे धीरे धीरे ऊपर नीचे या कुछ में दाएं बाएं ऐसे चलता है तो वो जो चलता है ना ये छोटा सा स्विंग मोटर होता है दो सौ के इसी सप्लाई से कार्य करने के बाद भी जो इसका आरपीएम होता है वो मात्र चार से छह होता है चार से छह होने का मतलब यह हुआ कि एक चक्कर में मात्र चार से छह चक्कर के बीच में ही घूमता है यानी इतना छोटा मोटर होता है मोटा जितना बड़ा हमारा सीडी का मोटर होता है ना उतना ही बड़ा मोटर होता है और उसके बाद भी डायरेक्ट लाइट से काम करता है और लाइट से काम करने के बाद भी बहुत स्लो गति से घूमता है ये हमारा स्विंग मोटर है उसके अलावा देखिए आ ये सेलेक्टर स्विच में जो पॉइंट होते हैं नीचे 3/2 है 4 है और 1 है इसमें एक नंबर हाई होता है 4 नंबर लो होता है 3/2 कंप्रेसर का होता है ये कैसे पता चला क्योंकि ये जो सेलेक्टर स्विच है ना इसकी चेकिंग की पहले वीडियो बन चुकी है कि आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा हाई है कौन सा लो है कौन सा कंप्रेसर है तो उसके बारे में आप वहां पे करके देख सकते हैं देखिए इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हाई को हाई में जोड़ देते हैं और लो को लो में जोड़ देते हैं हाई को हाई में जोड़ देंगे और लो को लो में जोड़ देंगे उसके बाद ये जो कंप्रेसर का पॉइंट बचता है ना इसको ले करके आते हैं देखिए कंप्रेसर का पॉइंट मतलब जब जब हम सेलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे ना तो इस पॉइंट को ले करके आएंगे और इसको जोड़ेंगे रोटरी स्विच के फेस में यानी हम स्विच को अगर यहाँ से जब ऑन करेंगे ये जब सप्लाई यहाँ तक देगा तो रोटरी स्विच तक सिर्फ लाइट आएगी अब जब हम रोटरी स्विच का कनेक्शन करेंगे ना तो हीटिंग का कनेक्शन देखिए बायोमेटालिक से हो हुए अपने हीटिंग एलिमेंट में कर देंगे बायोमेटालिक थर्मोस्टेट से होते हुए हीटिंग एलिमेंट तक कर देंगे इससे क्या होगा जब हम रोटरी स्विच को इसे पहली बार घुमाएंगे ना तो इसका जब सप्लाई है यहां तक पहुंचेगी हीटिंग एलिमेंट तक और बायोमेटालिक थर्मोस्टेट से होते हुए जाएगा बायोमेटालिक से होते हुए जाने का मतलब यह हुआ कि अगर यह हीटिंग एलिमेंट आवश्यकता से अधिक गर्म हुआ तो यह रास्ते से लाइट को जो इसमें है सप्लाई को बीच में से कट कर देगा और जब लाइट को यहां से बीच से कट कर देगा तो हीटिंग एलिमेंट तक लाइट नहीं पहुंचेगी और जब नहीं पहुंचेगी तो हीटिंग एलिमेंट कार्य नहीं करेगा उसके बाद हमारा ये कूलिंग वाला पॉइंट है जब हम इसको दूसरी बार घुमाएंगे इस रोटरी स्विच को ना दूसरी बार घुमाने के बाद होगा क्या कि इसका जो पॉइंट है ये दूसरे पे टच हो जाएगा यानी फेस का सप्लाई यहां तक आने लगेगी और इस पॉइंट को लेकर के जाएंगे हम सबसे पहले कूलिंग यानी थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट में कूलिंग को कंट
और यहाँ पे जो वोल्टेज रिले है ना इसके चार नंबर में देते हैं देखिए चार नंबर में तो तार जोड़ने के लिए चार पॉइंट है और चारों के चारों एक ही होता है अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको दूसरी बार घुमाएंगे तो फेस की सप्लाई इस स्विच से होते हुए थर्मो स्टेट तक पहुंचेगी और जब थर्मो स्टेट को ऑन करेंगे या थर्मो स्टेट ऑन होगा तो उसके बाद ये लाइट को आउट करेगा उसके बाद लाइट जाएगी यहाँ पे चार नंबर में और चार नंबर के दूसरे पॉइंट से उठा के दे देते हैं रनिंग में यानी ये जो फेस है ना डायरेक्ट कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट में पहुंचता है तो उसके बाद दो कैपेसिटर हमारे पास है एक रनिंग और एक स्टार्टिंग एक रनिंग और एक स्टार्टिंग दोनों को कंप्रेसर के कामन में जोड़ देंगे उसके बाद स्टार्टिंग को एक नंबर में और रनिंग को दो नंबर में स्टार्टिंग को एक नंबर में और रनिंग को दो नंबर में और दो नंबर का जो दूसरा एक पॉइंट बचेगा उसको जोड़ेंगे कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट में इसमें देखिए सिर्फ वोल्टेज रिले के एक नंबर का एक पॉइंट खाली रहेगा बाकी सब के सब भरे रहेंगे एक क्वेश्चन और कि यहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा था कि ये जो सेलेक्टर स्विच के साथ ही क्या हम हीटिंग एलिमेंट की वायरिंग कर सकते हैं क्या इसको पीसीबी लगा के नहीं किया जा सकता तो देखिए पीसीबी को लाइट को कंट्रोल करने की बात है यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है जो कि लगभग एक या दो वाट से भी ऊपर का लाइट ले सकता है तो ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये सेलेक्टर स्विच अगर आप पीसीबी लगा रहे हैं तो पीसीबी उतनी लाइट को कंट्रोल करने की क्षमता होनी चाहिए आप बढ़िया तरीके की पीसीबी ले आएंगे ज्यादा एम्पियर की पीसीबी लाएंगे तो वो आसान तरीके से आप उसके साथ भी वायरिंग कर सकते हैं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी धन्यवाद